kamarádi, já vás všechny zdravím, vítám vás v dalším videu, doufám, že se máte krásně, jako vždycky. Začíná nám jaro, začíná být krásný počasí, no a já jsem se samozřejmě rozhodl to hned využít. A přesunul jsem se do Bratislavy, no a právě se nacházím na místě, který se jmenuje Devín. Je to jednak vesnice a jednak je to taky zřícení na hradu, Národní přírodní památka Slovenska, je to úplně na kraji Bratislavy. A musím říct, že já už tady nějakou chvíličku jsem a je to fakt nádherné místo kolem Dunaje. A kolem Dunaje a, a je tady fakt super, super atmosféra, sluníčko, slunečný den, takže já vám to hnedka jdu natočit, jdu vám to ukázat a doufám, že si to video užijete, takže jdeme na to. Historický hrad Devín stojí na strategické mohutné skále nad soutokem řek Dunaj a Morava a dnes je součástí města Bratislava. Hrad Devín je jedním z nejstarších slovenských hradů, jeho písemné doklady sahají až do roku 864. Fakta o jeho osídlení však sahají až do doby kamenné. Během historie hradu se zde vystřídalo mnoho náradů, počínaje Maďary, přes Kelty, Římany, Goty, Gepidy, Langobardy až po Slovany. Hrad byl udržován až do 18. století, poté ale začal chátrat. V roce 1809 ho zničili napoleončtí vojáci a 21. ledna 1935 byl za symbolickou tisíci korunu odkoupen státem. Hrad se skládá ze tří hlavních částí. Horní, střední a dolní a z několika dalších částí celého komplexu. Mezi které patří například základy Velkomoravského kostela, kaple z 11. století, věži ze 13. století, hradní studna dosahující hloubky až 55 metrů, západní, severní a jižní brány, strážní věž ze 12. století, vojenský objekt ze 17. století a další drobné stavby. V areálu hradu je také možné shlédnout dvě expozice s archeologickými nálezy z doby historie hradu. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že je hrad ideálním jednodenním výletem pro snad všechny věkové kategorie, nabízí krásný výhled na soutok Dunaje a Moravy a na okolí hradu. Hrad je esteticky velice dobře udržovaný a vytváří příjemnou atmosféru. Za zmínku stojí zajisté i procházka kolem Dunaje zpět do Bratislavy. Takže určitě doporučuji se tam jak podívat, jestliže se vám video líbilo, tak určitě zanechajte like, komentář, odběr, abych věděl, že má smysl ty videa dělat i dál. Moc vám všem děkuji za to, že je sledujete, moc se na vás těším v dalších videích, mějte se krásně a čágo.